，有情况。你看准了吗？我也怕看花了眼，一惊一乍的盯着夏将军。小心无大错，我这就派人过去看看。嗯夏楚城身为革命军人，何人此时逍遥国外你怎么也去了？这话我还想问你呢。不过今天咱哥俩合作，可没有达到珠联璧合的效果啊。你是给谁干的？道上有规矩，你懂的。我建议啊，咱哥俩再合作一次，拿个双份钱。你总是只想着钱，不过这次确实应该联手。此人不是一般的人，否则他身边不会有那么多人豁出性命为他挡子弹。嗯，不然他身边不会有那么多人豁出命来给他挡子弹。你能不能不重复我的话？说明这件事儿很重要啊！<笑>上车。哎，如果不是江小姐不防得法，让那个杀手显了形。真不敢设想会发生什么大事，也多亏宋副官安排的周密，要是别墅内空虚的话，很有可能被另外一个刺客趁虚得手。嗯，今晚夏将军就要离开上海了，剩下的这段时间，尤其不能大意。
江小姐说的是。这次暗杀失败，我怕他们不会就此罢休。江小姐所说的“他们”是指？夏将军和宋副官，应该都清楚。区长，我去吧。站住！我欠周先生的债，不需要别人来还。周先生。今天晚上我一定会把那个人的命给取来。天行，那个人今天晚上就要离开上海了。那正好，我送他上路。又失败了。我早就说过，这些人。表面上看似灵光，关键时刻全都是废物。刚得到的情报，今天晚上夏处长离开上海，那我们只有半路截杀。半路截杀太过招摇，毕竟上海现在还是中国的，何况他不是一般的人物，如果有个闪失。势必在国际上会引起一连串的连锁反应。我们这次的刺杀没有得到军部的指令，我们只有暗示，一旦失手，我担心军部会把我们推到前台去。大佐，您的意思是？你现在马上聚集人，去调查情况。嘿，最后一刻。往往是他们最松懈的时候，在他们放松的时候，我们可以一击致命。嗨将军，我们到了。为了安全起见，我们只有坐这艘小船，到了港口那边再换乘大船。啊，这次离开上海，不知何时才能再回来
回去跟你说。走，快开船。要不是你拦着，我就齐活了。非常，这个人绝对不能杀。为什么不能杀？今天晚上你不是也去杀他的吗？那是因为我不了解情况。刚才在码头上我看见了，刺杀他的还有日本人。日本人？这个日本人我见过，你也见过吗？在龙华监狱门口，在上海北站，还有刺杀池梅亭那几次，他都在。非常。在国家危难的时候，鬼子要保护的人一定是我们要杀的人，他们要杀的人一定是我们要保护的人，这中间没有回旋的余地。雇我的人是国民政府的人，我会找他们算账。是那个姓周的区长啊？那雇你的是什么人？江湖有规矩，你懂的。此地不宜久留，活没干成，不能饿着肚子。走，老地方。すいません。你让我杀的人是谁？天祥，你是一个行走江湖的人，应该明白一个道理：有些东西是不能说破的，一旦说破了，就很危险。还是藏起来为好啊！那日本人为什么要杀他？日本人，日本人要杀的人，必是他们憎恨的人。这个人到底是谁？这个人是谁？我也不知道。天行，我和你一样，都是受命于人呐、啊。有些东西。不该知道的，我不会去问。我希望你也一样，周先生。你执行谁的命令，我不知道，但我是个杀手，不想听任何人的摆布。非常兄，你让我杀的那个人到底是谁？人杀了。如果杀了，你也得死。这这什么话、啊？为什么日本人也要杀他？日本人也要杀他？我不知道啊，我只管收人钱财，替人消灾，其他的事儿。我一概不问，飞长兄，你是道上的人，你应该知道这里边的规矩。哎，别别别，飞长兄，定金全归你，这行了吧？这件事情，只有天知地知，你知我知。如果有第三个人知道，你的脑袋就要搬家了。你放心吧，飞长兄，这个事儿就烂在我肚子里，你永远不会说的，永远不说。吃啊，哥，这脸都耷拉到碗里了，怎么了？
东北没了，华北也眼睁睁的要没了。不知道有多少人要流离失所，有多少人要横尸街头，还有多少人要成为亡国奴？哎呀，哥，咱们中国这么大，咱们怎么管得过来啊？我不管他东北怎么样，只要上海现在没事就行。日本虽小，但是胃口却很大。我就怕早晚有一天。上海会成了他们的盘中餐。对了，飞长，近一段时间，让新兰不要去上夜班了。日本人在上海到处挑衅，外面很乱。嗯。新兰，你怎么在这儿？日本人，那边有好多日本人。怎么了？慌慌张张的。我下班的时候路过大一山路，就出来好几个日本人。他们就想对我，他们简直一帮畜生！妈的，日本人！天晓，你把新兰送回去。哎，飞长，哥，新兰，新兰，赶紧叫个黄包车回去，我去找飞长。我也去。你去只会添麻烦，有我在，你放心吧。你们小心点儿。带走阁下，新闻发布会的一切事宜
，都准备好了。你小弟的情况怎么样？谢谢你的观念，他的伤势已经有所好转，我已经联络好了，今天下午就把他送至上海。这件事我跟你一样担着风险，属下知道，给您添麻烦了。新闻发布会你就不要参加了。马上把他送出上海。嘿，七点二十到七点四十是医生交班的时间。那会儿病房里边的人最少，我们必须在这二十分钟的时间里把人接走。行动吧。好。今天的行动必须按高先生刚才布置的行事。十分钟后，你把车子让到巷子后面等我们。是。去里面看看人。陈医生，哎，啊，藤田先生，我的病人怎么样了？还还好吧，就是一直在发烧。我要把他带走。呃，这恐怕不行。哎，哎，啊
朋友，奉日本政府的命令，我在此特别声明，为了惩罚中国军队之暴力，促使南京政府执行，以及我们不得不采取断然措施。周局长交给我们的任务已经完成了，这里我就不太方便出现了。好，走。下面有请各位记者提问。我想请问阁下，此次日本的指挥官是谁？日本军队已经下达了连组山海派遣军的命令，以松井石根大将为司令官。我是美联社记者，请问本次事变，日本方面可有具体的时间计划表？三个月。三个月占领山海？不不不。如果南京政府久不执行的话，我们将在三个月内占领整个中国。南京，南京，如果没有什么问题的话，本次记者发布会到此结束。等一下，我是民国日报记者，我想请问发言人阁下，为什么日本人要挑起这个事端呢？不是日本方面制造的，而是中国方面制造的。发言人阁下，耳听为虚，眼见为实。我们要的是证据。拿的是什么呀？对对，证据，证据，证据，有证据吗？拿出，拿出证据。这是我们大日本帝国的武士，好一军。此次硬朗来到中国，探讨武术。可不是的是，就在昨天晚上。他被中国人枪杀了。啊！证据是证据。这个怎么可能啊？就是。我们加日本帝国此次行动，可谓师出有名。你说的证据在这儿呢？什么呢？想和中国人枪杀？肯定是假的。这是这是谁呀？什么？什么人啊？这他是谁？这人我看着是不是啊？是啊。有什么证据啊？高举他。大伙来认识一下吧。这位就是那个叫浩一的日本武士。这个人在这儿好好的活着，是谁在说谎？对，你们在说谎，好好说清楚。欲加之罪，污蔑，何患无辞？一个活生生的欲加之罪就摆在我们的面前。我想请问新闻官，为什么说他被我们中国人枪杀了？对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，知人知面不知心。要是当年唐朝的鉴真大师在天之灵看到了这一幕，一定很后悔当年的东渡。在座的各位，上下五千年，中国仁义之心，得道者多助，失道者寡助。而我更坚信这一点：多行不义，必自毙。快、嗯、快，卡我们！干什么去吧？你们干什么？干什么呀？开枪了！就是啊，干什么你们？开枪！开枪！开枪！开枪！开枪！来呀！杨伟柱
，忍住。各位，能证今天的真相，大白于天下。我们要感谢这位英雄。你告诉我，你告诉我，告诉我，告诉我，告诉我，告诉我，告诉我，告诉我，告诉我，告诉我，告诉我，告诉我，告诉我，告诉我，告诉我，告诉我，告诉我，告诉我，告诉我，告诉我，告诉我，告诉我，告诉我，告诉我，告诉我，告诉我，告诉我，告诉我，告诉我，告诉我，告诉我，告诉我，告诉我，告诉我，告诉我，告诉我，告诉我，告诉我，告诉我，告诉我，告诉我，告诉我，告诉我，告诉我，告诉我，告诉我，告诉我，告诉我，告诉我，告诉我，告诉我，告诉我，告诉我，告诉我，告诉我，告诉我，告诉我，告诉我，告诉我，告诉我，告诉我，告诉我，告诉我，告诉我，告诉我，告诉我，告诉我，告诉我，告诉我，告诉我，告诉我，告诉我，告诉我，告诉我，告诉我，告诉我，告诉我，告诉我，告诉我，告诉我，告诉我，告诉我，告诉我，告诉我，告诉我，告诉我，告诉我，告诉我，告诉我，告诉我，告诉我，告诉我，告诉我，告诉我，告诉我，告诉我，告诉我，告诉我，告诉我，告诉我，告诉我，告诉我，告诉我，告诉我，告诉我，告诉我，告诉我，告诉我，告诉我，告诉我，告诉我，告诉我，告诉我，告诉我，告诉我，告诉我，告诉我，告诉我，告诉我，告诉我，告诉我，告诉我，告诉我，告诉我，告诉我，告诉我，告诉我，告诉我，告诉我，告诉我，告诉我，告诉我，告诉我，告诉我，告诉我，告诉我，告诉我，告诉我，告诉我，告诉我，告诉我，告诉我，告诉我，告诉我，告诉我，告诉我，告诉我，告诉我，告诉我，告诉我，告诉我，告诉我，告诉我，告诉我，告诉我，告诉我，告诉我，告诉我，告诉我，告诉我，告诉我，告诉我，告诉我，告诉我，告诉我，告诉我，告诉我，告诉我，告诉我，告诉我，告诉我，告诉我，告诉我，告诉我，告诉我，告诉我，告诉我，告诉我，告诉我，告诉我，告诉我，告诉我，告诉我，告诉我，告诉我，告诉我，告诉我，告诉我，告诉我，告诉我，告诉我，告诉我，告诉我，告诉我，告诉我，告诉我，告诉我，告诉我，告诉我，告诉我，告诉我，告诉我，告诉我，告诉我，告诉我，告诉我，告诉我，告诉我，告诉我，告诉我，告诉我，告诉我，告诉我，告诉我，告诉我，告诉我，告诉我，告诉我，告诉我，告诉我，告诉我，告诉我，告诉我，告诉我，告诉我，告诉我，告诉我，告诉我，告诉我，告诉我，告诉我，告诉我，告诉我，告诉我，告诉我，告诉我，告诉我，告诉我，告诉我，告诉我，告诉我，告诉我，告诉我，告诉我，告诉我，告诉我，告诉我，告诉我，告诉我，告诉我，告诉我，告诉我，告诉我，告诉我，告诉我，告诉我，告诉我，告诉我，告诉我，告诉我，告诉我，告诉我，告诉我，告诉我，告诉我，告诉我，告诉我，告诉我，告诉我，告诉我，告诉我，告诉我，告诉我，告诉我，告诉我，告诉我，告诉我，告诉我，告诉我，告诉我，告诉我，告诉我，告诉我，告诉我，告诉我，告诉我，告诉我，告诉我，告诉我，告诉我，告诉我，告诉我，告诉我，告诉我，告诉我，告诉我，告诉我，告诉我，告诉我，告诉我，告诉我，告诉我，告诉我，告诉我，告诉我，告诉我，告诉我，告诉我，告诉我，告诉我，告诉我，告诉我，告诉我，告诉我，告诉我，告诉我，告诉我，告诉我，告诉我，告诉我，告诉我，告诉我，告诉我，告诉我，告诉我，告诉我，告诉我，告诉我，告诉我，告诉我，告诉我，告诉我，告诉我，告诉我，告诉我，告诉我，告诉我，告诉我，告诉我，告诉我，告诉我，告诉我，告诉我，告诉我，告诉我，告诉我，告诉我，告诉我，告诉我，告诉我，告诉我，告诉我，告诉我，告诉我，告诉我，告诉我，告诉我，告诉我，告诉我，告诉我，告诉我，告诉我，告诉我，告诉我，告诉我，告诉我，告诉我，告诉我，告诉我，告诉我，告诉我，告诉我，告诉我，告诉我，告诉我，告诉我，告诉我，告诉我，告诉我，告诉我，告诉我，告诉我，告诉我，告诉我，告诉我，告诉我，告诉我，告诉我，告诉我，告诉我，告诉我，告诉我，告诉我，告诉我，告诉我，告诉我，告诉我，告诉我，告诉我，告诉我，告诉我，告诉我，告诉我，告诉我，告诉我，告诉我，告诉我，告诉我，告诉我，告诉我，告诉我，告诉我，告诉我，告诉我，告诉我，告诉我，告诉我，告诉我，告诉我，告诉我，告诉我，告诉我，告诉我，告诉我，告诉我，告诉我，告诉我，告诉我，告诉我，告诉我，告诉我，告诉我，告诉我，告诉我，告诉我，告诉我，告诉我，告诉我，告诉我，告诉我，告诉我，告诉我，告诉我，告诉我，告诉我，告诉我，告诉我，告诉我，告诉我，告诉我，告诉我，告诉我，告诉我，告诉我，告诉我，告诉我，告诉我，告诉我，告诉我，告诉我，告诉我，告诉我，告诉我，告诉我，告诉我，告诉我，告诉我，告诉我，告诉我，告诉我，告诉我，告诉我，告诉我，告诉我，告诉我，告诉我，告诉我，告诉我，告诉我，告诉我，告诉我，告诉我，告诉我，告诉我，告诉我，告诉我，告诉我，告诉我，告诉我，告诉我，告诉我，告诉我，告诉我，告诉我，告诉我，告诉我，告诉我，告诉我，告诉我，告诉我，告诉我，告诉我，告诉我，告诉我，告诉我，告诉我，告诉我，告诉我，告诉我，告诉我，告诉我，告诉我，告诉我，告诉我，告诉我，告诉我，告诉我，告诉我，告诉我，告诉我，告诉我，告诉我，告诉我，告诉我，告诉我，告诉我，告诉我，告诉我，告诉我，告诉我，告诉我，告诉我，告诉我，告诉我，告诉我，告诉我，告诉我，告诉我，告诉我，告诉我，告诉我，告诉我，告诉我，告诉我，告诉我，告诉我，告诉我，告诉我，告诉我，告诉我，告诉我，告诉我，告诉我，告诉我，告诉我，告诉我，告诉我，告诉我，告诉我，告诉我，告诉我，告诉我，告诉我，告诉我，告诉我，告诉我，告诉我，告诉我，告诉我，告诉我，告诉我，告诉我，告诉我，告诉我，告诉我，告诉我，告诉我，告诉我，告诉我，告诉我，告诉我，告诉我，告诉我，告诉我，告诉我，告诉我，告诉我，告诉我，告诉我，告诉我，告诉我，告诉我，告诉我，告诉我，告诉我，告诉我，告诉我，告诉我，告诉我，告诉我，告诉我，告诉我，告诉我，告诉我，告诉我，告诉我，告诉我，告诉我，告诉我，告诉我，告诉我，告诉我，告诉我，告诉我，告诉我，告诉我，告诉我，告诉我，告诉我，告诉我，告诉我，告诉我，告诉我，告诉我，告诉我，告诉我，告
，爸知道。爸，爸。我们一定给您再生个大胖孙子。哎。我找邱尚和夫先生，这是我的证件。好，请。嗯，哎，日本人不好惹啊，你们在外边等着我。好，白先生，抱歉未能远迎。哎呀，秋山先生的门很难进啊。啊、让白先生见笑了，地下人不懂事，请坐，还望您多多见谅。算了算了，这种事儿我小白鞋是不会记在心上的。要是秋山先生能多照顾照顾我，打发贸易行的生意，别的嘛还都好说。<笑>说到生意上的事情，这一点白先生不用担心。现在你还是暗地里帮我们做事。但用不了多久，你就可以扬眉吐气了。现在你只是听到零星的枪炮声，但是过不了几天，这里将会硝烟弥漫。这些枪炮有不少是您白先生帮忙运进上海的，大日本帝国是不会忘记您这位恩人的。啊，到时候我白某人一定不会忘记秋山先生的提携。行，好。嗯，好。难得，秋山先生摔了个大跟头，扫了大脸面，还有这份闲情雅致，好。嗯，不错，白先生。想必您已经知道让我颜面扫地的人是谁了。哎呀，这个人叫高天行，不好对付啊！正因为不好对付，我们才花了大价钱请你白先生出手。大家都知道，白先生你在上海滩时，无孔不入，无事不成。太好了，天行，委员长已经发布了全国总动员令。把全国临时战区划分为五个战区，现在全国军民上下一心，誓与日寇决一死战。太好了！自从鸦片战争开始，中国就开始窝囊，这一窝囊就是上百年。这次，终于到我们出击的时候了。是啊，这场战争完全是被逼出来的，一定要让日本人为自己的贪婪付出代价。嗯，哼。这个日本浪人呐、啊，花花肠子，结果呀，还是让我们中国人喂了苍蝇。非常啊，你知道这次把日本浪人绑到新闻发布会上去的那个人是谁吗？不知道，是天行。嗯，嗯。这个混蛋没死啊！你说什么？你呀、啊，脑子里除了杀人，没有其他的。哥，哥，你快看，这报纸上有高大哥的照片呢。看着呢。啊、哦，二爹，二爹，你快看。干嘛？风风火火的。<笑>高大哥把日本人的画皮给撕下来了。报纸我看过了。老子英雄儿好汉。天行啊，
，是个爷们儿。飞长，你得好好向天星学啊。嗯，好。这是上好的咖啡。嗯，周先生，我不大会喝这个，是不想学吧？哎呀，不过这样也好。对于你这样的英雄来说，爱好越少越好，对手抓不住你的爱好，也就摸不到你的影子了。周先生，您想的太复杂了，您是不是有什么事儿啊？不用绕弯子。好吧，那我就直说了。委员长对老弟的爱国之举很是赞赏啊。你在新闻发布会上痛揭日本人的阴谋，让国民政府。在外交上，赢取了主动权，功德无量啊！委员长，让我转告你，欢迎你加入抗日的队伍中来。你也帮我转告他，他的好意我心领了。只不过，我只是只闲云野鹤，说不好听点就是孤魂野鬼。一个人行走江湖那么多年，我习惯了。如果就这么突然的加入南京，恐怕……不会添色，只会添乱。此言差矣。现在国难当头，我们应该握成一个拳头，才更有力量。这点，我想你应该深有体会吧。周先生，您说的是没错。鱼肠惊变，专诸刺王僚，萧瑟易水，荆轲刺秦王，长取国贼。曹操刺董卓，自古以来，生逢乱世，就少不了刺客。我还是更喜欢这种四两拨千斤的感觉。虽然说，刺客改变不了局势，但是我相信刺杀，一定可以鼓舞士气。对我来说，我还是觉得刺客来得更痛快。呃，周先生，请您相信我，我的枪口，只会对准日寇和国贼。如果你有什么需要的地方，尽管吩咐，我高天喜绝不眨眼。周先生，我先走了。天行，等一下。哎呀，老弟之一举，一定让日本人痛恨在心。你出门的时候，还是小心点为好。周先生，不怕他来，就怕他不来。只要他来，我就让他走不了。可是，上海滩各方势力庞杂，外寇一党，家贼难防啊！谢谢周先生提醒，我走了。嗯见到明天的太阳，我跟他的仇就一笔勾销了。滚！
。去的兄弟们都挂了。嗯，那为什么独独你一个人回来了？他他让我回来给您说句话，对，说句话。说什么话、啊？他他说，快说呀！他说，您要是能见到明天的太阳，他和您的冤仇就一笔勾销。放心吧，白先生，我这就派宪兵队的人过去保护您的安全，一定让您见到明天的太阳。啊，谢谢。谢谢大佐，谢谢。哎呀，王后啊，白某人定孝上犬马之劳啊！你知道就好。好你好的，开队。白爷，白爷，白爷，白爷，刚才的枪声是因为外面有一只野猫跑树上了。哎，吓死我了！哎，啊，谁他娘的再这么一惊一乍的，老子做了他！是。我去打听，把所有人都叫上。好嘞，走。嗯，好。怎么回事？对不起，白爷，是我不小心把枪掉了。以后轻点儿。哎哎。哎呀！哎呀！哎，给他过过嘴瘾，害得老子一宿没睡。哼，白爷。他胆子再大，也不敢自己上门找死啊！哦，对了，给昨天晚上守夜的弟兄们，每个人两块大洋。是，谢谢白爷。嗯，哎呀，灌了一肚子茶，老子去放放水。来来，都跟上。哎，对了，叫他们把床铺铺好，老子今天谁不见了，好好补个觉。是。行了行了，都出去吧。啊啊，走
非常。哥，还是被你发现了啊！你说你有门不走，你非得偷摸进来，有意思。疯了，哥！有人花钱雇我杀你，钱已经付了，我不得不杀。谁呀、啊？道上的规矩我不能说。哎，东北哥，交上手了，一会儿回去能和三爷交代了。还手啊！告诉我，是不是小白鞋子余党雇的你？是谁不重要，我一个人打多没意思。还手啊！你要再打，我真还手了。跟我还客气？来吧，你。东北哥，他们打的已经不可开交了，咱们可以回去交差了。不着急，再等等。<笑>这就对了嘛！他们给你多少钱？连兄弟你都杀？兄弟情我会讲的，但是钱我也要挣，这不要你想一个两全之策吗？你怎么不躲啊？哎呀！哎，别了别了别了，肿的地方一会儿该清了，我拿毛巾给你敷一下。哎，别别别别！现在有了这个戳啊！我回去好交代了，任飞长，你真是个神经病！哥，这地儿你不能再待了，你呀、啊，拿着这些钱离开上海几天。我不离开上海，不是，戏我也策划好了，你也帮我演了，后面的事你就交给我吧。嘘，看什么呢？收拾东西，走。我不走，我得问清楚，你明知道杀的人是我，你为什么还要接这单生意呢？我收钱的时候，我也不知道要杀的人是你啊。等我知道的时候，为时已晚，所以我收了钱，我得来走个过场啊。任飞长，我问你，到底是不是小白鞋的余党雇你来杀我？是不是已经不重要了？反正现在有人雇杀手要杀你。今天我杀不了你，他还会雇别的杀手来杀你，所以我想好了，你离开上海几天，等他们把这件事儿忘了，你就过去了。我不走，我就坐在这儿，等他们换别的人来送命。哎，哥，你这不是为难我吗？你说破天我也不会离开上海，我那还有一大帮子学堂的孩子呢。你现在连自己的命都管不了，你还管那些孩子干什么呀？我自己的事，我自己摆平。摆平？你怎么摆平？人家现在就是要你的命。任前辈，知道你接的这单生意吗？要是让他知道，他非杀了我不可。除了离开上海这一条，没有别的办法了吗？能有什么办法？除非我现在一枪毙了那个姓洪的命，这事就了了。姓洪的，是不是小白鞋那个拜把子兄弟洪先生？哎呀，人家的事儿你管那么多干嘛呀？哎呀，走吧走吧，跟我走。我不走，我都听说了。那个洪先生虽然跟小白鞋是拜把子兄弟，可是两个人走的是两条道。两条道不两条道，那是人家的家事儿。可是，哥，我是不想眼睁睁的看着你被人陷害。走走走走，哎，快走！哎，走！哎，哎，走！
不是你干嘛去啊？进来吧。何をしているか分かっているのか。这些看这小伙子，这是畜生，这来的是什么人？可怜呐！这刀斧上是真的人，真没人性。这帮小鬼真没有人性。这欺负人啊！早晚要遭报应。这帮欺负人太坏了。是人了，傻子，畜生，太没人性了。真是的，真没见过畜生，你不得好死！你看，人也。这谁呀？怎么打这么狠呢？人也。怎么了？了？他胳膊动不了了，赶紧给他看看吧。来来来，躺下，躺下，躺这儿。慢点啊，慢点。慢点，慢点，躺下。来，哎，躺好啊。怎么了？你看，日本人打的，叫我看看。空邪少佐，你有没有想过这么做只能激起中国人更大的怒火？中国人真是太可恨了！我就是想在大庭广众之下教训他们一顿，杀一儆百。这是愚蠢之极。你要知道。你当街暴打，手无寸铁的中国平民，丢的是大日本帝国的颜面。大佐，你太危言耸听了。你要知道，这里是上海，是租界。你当街行凶，中国人看了不可怕，可怕的是，英法美等大国，你的枪声一响，他们的电台报纸就会传播开来，会说我们皇军滥杀无辜。中国人对我们极为仇视。手无寸铁的人一旦被激怒，就不会相信大东亚共荣圈，就会处处与我们作对。到那时候，我们随时都会面临危险。嗯，哎，好，来慢点啊！谢谢大夫，谢谢大夫，没事吧？好多了，坐好啊！哎，哎，真是欺人太甚。我是秋山和夫，松井司令官。嗨，嗨，我知道了。嗨，打扰您了。松井石根司令官，说什么呢？一切都被我言中了。外务省问罪军部，军部又找到了松井司令官。我愿意接受任何惩罚。上军事法庭，是我们军人的耻辱。军事法庭，不，我宁愿剖腹效忠天皇。现在，松井司令官想利用自己的老关系，把你送到关东军去。关东军，那里已经没有了战争。我是军人，我需要战争。那你去和松井司令官说吧。
柯先觉，在你离开上海之前，不要离开兵营半步。申请司令官会保护你的安全。为什么？舆论给我们的压力很大。你必须从这个世界消失。站住！呃，爹，爹，你没睡着啊？晒太阳呢。哎，爹，你这块石头啊，别玩了，扔了吧。赶明儿我挣了钱，给您买块翠，给您好好的把玩一下。你放屁！二爹，我哥这不是跟您开玩笑呢吗？您怎么还生气啊？这大半天的，又去哪儿了？哎，我今儿可是很规矩啊，我陪妹妹去看了场电影。哼，你倒舒服。日本人光天化日在大街上对中国人开枪，你还去看什么电影？二爹，这看电影是我让我哥陪我去的，您要怪就怪我吧。就是，你能管得了我和新兰？你还能管得了人家小日本在街上干嘛吗？胡说八道！二爹，日本人这么丧心病狂，一定是吃了什么败仗。我可听说，这段日子国军把他们打得屁滚尿流，所以他们现在一定是拿老百姓撒气。哼，一群畜生！你看，你看，你都说人家是畜生了，你还跟人家较劲。再说了，这些日本人再放肆，他敢欺负到我们头上吗？您呐，就是太瞧不起人了。你是中国人吗，爹？我不是中国人，是哪国人啊？是。小鬼子滚！小鬼子滚出去！小鬼子滚出去！小鬼子滚出去！小鬼子滚出去！交出凶手！交出凶手！交出凶手！凶手啊，被日本方面已经严惩了，大家呀、啊、都回去吧。凶手啊，被击毙了。你说击毙了就击毙了，真的假的？我们活要见人，死要见尸。对对对，别拿狸猫换太子的把戏来骗我们。交出凶手，交出凶手，小鬼子滚出去！小鬼子滚出去！交出凶手，滚出去！此地无银三百两，这是日本人玩的鬼把戏。二爹，这人不是已经死了吗？哼，两嘴吧嗒一下，人就死了，哪有那么容易啊？我跟你说啊，这人一定还在日本军营里。不行，我们不能这么便宜日本人，我们必须把他给戳穿了。这场战争已经不是军人之间的事情了。二爹，我们得去把这个日本人给挖出来。你好好当你的护士，打打杀杀的事情有我和非常。哎，爹，现在这种打打杀杀的事儿，你想起我来了？你不去，我去。谁,谁说我不去啊？我得拉上天行哥一起去。这种不要钱的活儿，他最有兴趣了。不用拉了，他今天晚上会来。怎么？天行也来，嗯，今天立春生日，他说过来的。那正好。立春，老师问你啊，你跟老师出来玩，开不开心啊？开心。老师以后还带你出来玩，再给你买气球，好不好？嗯。你教教我呗，这相机怎么使啊？我也想学。哎呀，一个女孩子家的，你学这个干什么呀？小气鬼！哥，要不这样
，一会儿，你陪我拍张照呗。今天是立春生日，你在这儿凑什么热闹？我怎么就不能凑热闹了？立春过生日，我这个当姐姐的还不能沾着光吗？哎呀，这立春你答应我。天快黑了，再不回来拍不了了。你答应我呗，就一张。哎，就一张。立春回来了，姐姐，立春回来了，天津哥，立春。哎呀，小寿星回来啦！二爹，郑婶儿，快点出来拍张照吧，一会儿太阳下山了就拍不了了。来了来了来了！呀，天行来了！天行哥，帮我拍张照。天行哥哥给我买了个大气球。来来来来，站着。站好站好。我就站。你到正上来。笑笑啊，嗯，我就在这。一、二、三。嗯。暑いね。何をしているの？あなたの安全をお守りします。部屋にお戻りください。
。俺も軍人だ。一体、何が送った電気が切れた模様です。<笑>王国病者たち。好像是从日本军营传来的，没听说今晚有行动啊。是天行叫你把日本人带回来的，对啊，天行哥让我找个地方把这个人藏起来，他说他要去报社制造舆论，这日本人谎话连篇，咱给他来个釜底抽薪。哼，天行，让你把人藏在外面，你却把他带回来了，你的确糊涂。爹，你不是一直瞧不起我说我不会办事吗？我今天就是把人带回来给你看一看，你要是不喜欢，那我再把人送过去。日本军营里出了这么大的事，外面十有八九已经戒了严，你往哪里带啊？哎，爹，要不咱们把人杀了了事儿？哼，你除了杀人还会干嘛？人家把小鬼子见不得人的事抖落到光天化日之下，是让日本人哑巴吃黄连，你却把他大活人带回来，这不是雪地里埋孩子吗？现在人呢？在后院仓库。嗯，哎，爹，我也去。你别去。哎，阿爹，可真能耐，抓了个舌头回来。你先回去。让我进去看看。回去。
Пока! Чищу! Нихонжика? Нихонгу ахадасе нуа нихонжи до кимате нука? Нингей наши котоба шабетте му хито денай! Омай митай на яц да! Канасука! Канасука! Оле ва нани му юэнай! Колоши ва шинай! Ханаши му шинай! Кусай кушибиру ко у шите яру! Куру яру ва! Шабе реру токи ие! Эй, дашу! Дашу! Эй, у меня есть дело. Ты можешь сказать, что Чунгуа Хоу Лунг Сенсен живет в Америке? Это что-то время? Если есть дело, то приезжай сегодня. Эй, дашу! Ага. 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 那肯定会说点日本话了。哎，那那个日本人怎么办啊？我明天准备带他游街示众。游街示众？对啊，明天全上海滩的人都会知道我人非常。<笑>这人不是你和高大哥抓回来的吗？高大哥是学堂里的教书先生，他不方便出面。你就不怕日本人找上门来呀、啊？哎呀，现在管不了那么多了。这个人一看就是当官的，脑子里面肯定藏了不少军事秘密。依我看，不如把他交给国军。不行，他不是个软骨头，很难撬开他的嘴。爹，让我去试试。他受武士道精神毒害太深，很难从他身上。炸出什么油水来？那就杀了他。哎，那太便宜他了。那我们费了半天劲，不会抓回个烫手山芋吧？二爹，你说怎么办啊？等等天行，看他有什么想法。哎呀，他肯定也没什么想法。他让我把人先找个地方藏起来。这个人是他抓回来的，他肯定会有用途。前辈。天行,天行哥，你终于来了。天行，我问你，你把这个大活人带回来有什么用途？小日本现在对外说，空先生已经死了。其实他根本就没有死。我们去给他拍张照片，发到报纸上，这样小日本的卑鄙无耻就昭然若揭了。这个办法好。立春过生日，你给立春拍过照片。明天呢，就带个相机给这个日本人拍张照片。对对对，非常。小日本关在什么地方？后院仓库。你怎么把他带家里来？不能带到家里来吗？弄回来也好，方便。别替你哥哥辩白。本来就是嘛。啊，既然都已经带过来了，在咱们眼皮子底下，安全。那得死的。太子，动什么手？可就是个。さらわれた。ええ。もしもし。私です。はい。申し訳ございません。絶対に見つけ出します。はい。失礼します。
了现在，我们该怎么办？他应该没事。焦小姐，人质的事情就麻烦你了，你快走吧。这个江小姐是干什么的？共产党。前辈，你没事吧？没事，你们得赶紧离开这里。我还有课，得去学堂，那你小心点。啊！我哥呢？他呀，不知道跑哪儿去了。我们走。我们的人已经埋伏在寺面了。记住，我们是来找人的，不要动枪。你好，请问你是抓药还是看病啊？找人。找人？找谁呀、啊？人。任海荣先生，你是谁啊？请你转告任先生，就说我从日本来，我是他的故交。你是日本人啊？我是他的好朋友。日本人？对呀、啊，他说是你的一个故交。对，就他。人傻。秋山。哈哈哈哈哈！哎呀，原来是你啊！<笑>怎么到上海来了？啊？怎么找到我这儿的？我一到中国就马上过来拜访你。<笑>有朋自远方来，不亦乐乎啊！<笑>正婶、啊，上茶，上好茶。哎、来来来，请坐，请坐。哎呀，先生，一别快二十年了，你没有什么变化？哎，老了，老了。莫怪世人容易老，青山也有白头时，我都成老翁了。<笑>我也和你一样啊！<笑>哎呀，吓死我了！那个来了个日本人，在哪儿？跟你二爹说话呢。想当年，任三可是意气风发。本以为任三保护孙中山和宋家人两位先生立了大功，能够在国民政府里谋一个高位，没想到却在这里开起了药铺，屈才了。人各有志啊，<笑>当官也不是我所愿，做个郎中，讨个清静，那也不错呀、啊。可惜啊，现在战火一起，任三怕是躲不了清闲了。终日，衣衣带水。可谁想到，贵国的军队侵略我中华？任桑，我等只是平头百姓，现在失去重大，很遗憾，我们也是无能为力。这可不是一句遗憾的话就可以遮掩的，这是侵略，是战争。发动战争的人是在犯罪呀、啊！对不起了，任桑，还请你息怒。对不起的话，不是你秋山说的，是应该你们日本天皇说的。如果日本军队不撤出中国，中国人是不会接受对不起的。阿爹，这位先生说话不像中国人啊。啊，呃，这是我在日本的一个朋友。这位小姐是，是我的义女。那我想知道任桑还有儿子吗？季兰，去看看正婶儿，茶怎么还没有好啊？秋山，嗯，这次来中国有何贵干呢？哦，任桑。我们黑龙会在上海有点生意
，需要我过来打理一下。当年黑龙会派我和幕后雄一，协助你和秦桑，保护孙中山和宋教仁两位先生。后来幕后雄一被人收买，成了叛徒，不久被你的兄弟秦桑所杀。不知秦桑现在何处？如果有可能的话，我们几个老朋友应该一起做做，叙叙旧情，怎么样？战火不灭，恐怕我们不能再叙什么旧交了。九山先生。你这次登门，恐怕不光只是叙叙旧情，这么简单吧？人丧的脾气真是一点没变。既然这样的话，那我就直说好了。请说。我想请人丧帮忙打听一个人。谁？我军一位少佐。我怎么能认识日本少佐呢？这个人。昨天在街头跟中国的菜农发生了一点小小的摩擦。你要找的不是昨天当街打死菜农的那个人吧？正是他，秋山。你说的太简单了吧？一个荷枪实弹的军人，对手无寸铁的中国老百姓耍威风，那叫什么？那叫滥杀无辜啊！秋山，我没想到。你会纠缠到这件事情上面来。如果你今天是让我帮你找那个混蛋的话，那现在就请你走。人桑，你误会了，我还是为见你这位故友而来的。如果你帮着日本军队做事，我们就不是什么朋友。想不到这么多年来，你的脾气还这么大。而今有人跑到中国人头上拉屎来了，只要还有点血性的人都有脾气。人桑想多了，我不过是随嘴一问。在大上海找一个人，无异于大海捞针，何况是这样一个该死之人。我已退出江湖，不想再插手政治。另外，我也奉劝秋山先生一句：既然你是一个生意人，更没有必要跳进这个漩涡了。仁桑，我也是受人之托，才不得已而为之啊。虽然我是个生意人，可有些事情也是身不由己。我今天辗转过来找你，一是为了拜见你这位故友。还有一件事，这把蝴蝶刀是在龚先生少佐的失踪现场找到的。仁桑，你不会不认得吧？这么说，秋山先生不仅仅是个生意人吧？对不起，仁桑，请你多多原谅。秋山和夫，不要当面做人，背后做鬼。你现在就是日本军国主义的鹰犬了，仁桑，我不愿意看到不利于你的事情发生，希望你的理解。你恐吓我，那就来吧，要杀要剐，我都接招。请不要这样，仁桑，毕竟你我还是好朋友。不，我们从今天开始就形同陌路吧。Ha! <laughs> 